ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഏജൻസി ഏതാണ് സി ആർ പി എഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഏജൻസി സി ആർ പി എഫ് ആണ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സി ആർ പി എഫ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് രാജാജി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രാജാജി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് രാജാജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് വേദാരണ്യം ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സി രാജഗോപാലാചാര്യ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ദേശീയപാത ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയപാതയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതയുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയും ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയപാത ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മെട്രോ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മെട്രോ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന നഗരം കൊൽക്കത്തയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കൊൽക്കത്ത മെട്രോ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രോ വന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യ മെട്രോ വന്നത് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് നമ്മ മെട്രോ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെട്രോ ഏതാണ് കൊച്ചി മെട്രോയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ വന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രോ വന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് നമ്മ മെട്രോ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെട്രോ കൊച്ചിയാണ് കർണാടകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈസൂരു ആണ് മൈസൂറിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് മൈസൂരു കർണാടകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈസൂരു ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം രാജമുദ്രിയാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ബറോഡയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ കർണാടകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം മൈസൂരു ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം രാജമുദ്രിയാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ബറോഡയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂബയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂബയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാറാണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ബീഹാറും ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളവുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്
ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് ഇഗ്നോയാണ് ഇഗ്നോ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോയാണ് ഇഗ്നോ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാസിക്കാണ് നാസിക് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓറഞ്ച് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഗ്പൂറാണ് നാഗ്പൂറും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓറഞ്ച് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാരണാസിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് വാരണാസിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കശുവണ്ടി തലസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കശുവണ്ടി തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊല്ലമാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ജോൺ കമ്പനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനി ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ജോൺ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറാം ആണ്ടിൽ ലണ്ടനിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയത് ഏത് നഗരത്തിലാണ് കറാച്ചി പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് കത്തിയവാട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ നാട്ടുരാജ്യം കത്തിയവാടാണ് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആരാണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആരാണ് എ ബി വാജ്പേ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശിനാണ് ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശും രണ്ടാം സ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശിനുമാണ് ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് എത്ര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് കടൽ തീരം ഉള്ളത് ഒൻപത് ഏതൊക്കെയാണവ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഈ ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് തീരപ്രദേശം ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തീരപ്രദേശമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അതും ഒൻപത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അതും ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒൻപത് വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ കടൽ തീരങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് ഇതിൽ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സംഭാവന ചെയ്ത തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സംഭാവന ചെയ്ത തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആരൊക്കെയാണ് അവർ നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായി പി വി നരസിംഹറാവു ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു കാഞ്ചീപുരം പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരമാണ് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മധുരയാണ് ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് തഞ്ചാവൂർ പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മധുര ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂർ ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു വഞ്ചിയാണ് കുലശേഖരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മഹോദയപുരമായിരുന്നു ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് താനേശ്വർ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ താനേശ്വർ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഏതാണ് ഒന്നാം തറയ യുദ്ധവും രണ്ടാം തറയ യുദ്ധവുമാണ് താനേശ്വർ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്
ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടന്നത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും തമ്മിൽ ഒന്നാം തറ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ആരാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനാണ് രണ്ടാം തറ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇതും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിലാണ് നടന്നത് ഈ രണ്ടാം തറ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയാണ് ഒന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് രാജഗൃഹം ഒന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം രാജഗൃഹമാണ് ഒന്നാം ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം പാടലിപുത്രമാണ് ഒന്നാം ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം പാടലിപുത്രമാണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും ജൈനമതത്തിൻ്റെയും മഹാസമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ ഏക നഗരം ഏതാണ് പാടലിപുത്രം ബുദ്ധമത സമ്മേളനവും ജൈനമത സമ്മേളനവും നടന്നിട്ടുള്ള ഏക വേദി പാടലിപുത്രമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് വങ്കദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ ബംഗാളാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് വങ്കദേശം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാമരൂപ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആസാമാണ് കലിംഗം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലം ഒഡീഷയാണ് കാമരൂപ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആസാമാണ് കലിംഗം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഒഡീഷയാണ് ആര്യന്മാർ ആർട്ടിക് പ്രദേശത്ത് ജന്മമെടുത്തു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ആര്യന്മാർ ആർട്ടിക് പ്രദേശത്താണ് ജന്മമെടുത്തത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ആര്യന്മാർ ടിബറ്റിലാണ് ജന്മമെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യന്മാർ ടിബറ്റിൽ ജന്മമെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് മാക്സ് മുള്ളറാണ് ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് മാക്സ് മുള്ളറാണ് ഋഗ്വേദ കാലത്ത് യവം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധാന്യം ഏതായിരുന്നു ബാർലി ഋഗ്വേദ കാലത്ത് യവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധാന്യം ബാർലിയാണ് വ്രീഹി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധാന്യം അരിയാണ് ഋഗ്വേദ കാലത്ത് വ്രീഹി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധാന്യം അരിയാണ് ചോളന്മാരുടെ രാജകീയ ചിഹ്നം എന്തായിരുന്നു കടുവ ചോളന്മാരുടെ രാജകീയ ചിഹ്നം കടുവയായിരുന്നു പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ രാജകീയ ചിഹ്നം മത്സ്യമാണ് ചേരന്മാരുടെ വില്ലായിരുന്നു ഗുപ്തവംശത്തിൻ്റെ രാജകീയ ചിഹ്നം ഗരുഡ് ഗരുഡനായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോളന്മാരുടെ രാജകീയ ചിഹ്നം കടുവ പാണ്ഡ്യന്മാരുടേത് മത്സ്യം ചേരന്മാരുടേത് വില്ല് ഗുപ്തന്മാരുടേത് ഗരുഡൻ ആരുടെ ആക്രമണമാണ് തക്ഷശിലയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് ഹൂണന്മാരുടെ ഹൂണന്മാരുടെ ആക്രമണം മൂലമാണ് തക്ഷശില എന്ന സർവകലാശാല തകർന്നത് നളന്ദ സർവകലാശാല തകർത്തത് ആരാണ് ഫക്തിയാർ ഗിൽജിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നളന്ദ സർവകലാശാല തകർത്തത് ഫക്തിയാർ ഗിൽജിയാണ് പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടം ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുലശേഖരന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ സുവർണ ഘട്ടം ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം കുലശേഖരന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അതായത് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർ സുവർണ കാലഘട്ടം സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ പാകാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഏതാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരുടെ അടിത്തറ ഇടാൻ സഹായിച്ച യുദ്ധം ഈ പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബംഗാളിലെ ഗവർണറായ റോബർട്ട് ക്ലൈവും ബംഗാളിലെ നവാബായ സിറാജു ദൗളയും തമ്മിലാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിച്ച യുദ്ധം ബെക്സാർ യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ബെക്സാർ യുദ്ധം നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ സുസ്ഥിരമാക്കിയ യുദ്ധമാണ് ബെക്സാർ യുദ്ധം ബെക്സാർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് ലോക നാടക ദിനം എന്നാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴാണ് ലോക നാടക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നിർണയത്തിന് ജൂറി അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് മധു അമ്പാട്ട് 
ഈ വർഷം സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നിർണയത്തിന് ജൂറി അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മധു അമ്പാട്ടിനെയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ഏത് വർഷത്തേക്കാണ് മാറ്റിവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കേണ്ട സമയമാണ് ഈ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്കാണ് മുമ്പ് ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് തവണയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് മുമ്പ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇവിടെ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മാറ്റിവെച്ചത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കാരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലും മാറ്റിവെച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കാരണമാണ് പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് അബു പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് അബു ആണ് ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ച ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മേധാവി ആരായിരുന്നു രാജയോഗിനി ദാദി ജാനകി ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ച ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മേധാവിയാണ് രാജയോഗിനി ദാദി ജാനകി രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്ത് പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏത് വർഷമാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്ത് പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റു മരിച്ചതും അപ്പോൾ നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തു വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്ത് പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് ഏത് വർഷമാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് അലൻ ടൂറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലൻ ടൂറിംഗ് ആണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ നിയമദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹമുർ റബിയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ നിയമദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഹമുർ റബിയാണ് സൂര്യകടികാരം ജലകടികാരം എന്നിവ ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം സൂര്യകടികാരം ജലകടികാരം എന്നിവ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയുടെ എഴുത്തുവിദ്യയായിരുന്നു ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ആരുടെ എഴുത്ത് വിദ്യയായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയുടെ എഴുത്തുവിദ്യയായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടോമിയ എഴുത്തുവിദ്യ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ക്യൂണിഫോം ലിബി മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരുടെ ലിബി ഏതാണ് ക്യൂണിഫോം ലിബിയാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ലിപികൾക്ക് ഏത് ഫലത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായിരുന്നു ആപ്പിൾ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ലിപികൾക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ആകൃതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ് സാൽമീർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം രാജസ്ഥാനിലെ ജയ് സാൽമീർ ആണ് ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരൻ ആരാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരൻ ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ഹെറോഡോട്ടസിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പിതാവ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നിവ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴാണ് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവവും ഒക്ടോബർ വിപ്ലവവും റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റഷ്യയിൽ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ലെനിൻ റഷ്യയിൽ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെനിൻ ആണ് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് റൂസോ റൂസോയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് സ്വതന്ത്രമായി
ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റേർണിക്കാണ് മാസിഡോണിയയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അലക്സാണ്ടർ എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മാസിഡോണിയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനാണ് പ്ലേറ്റോ ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് പ്ലേറ്റോ പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബെനിറ്റോ മുസോളിനി മുസോളിനിയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി ജർമ്മനിയിൽ നാസിസത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറാണ് ജർമ്മനിയിൽ നാസിസത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഭരണാധികാരി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറ ഹിറ്റ്ലറാണ് തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ജി കെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ